আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এই সাইটে আজকে আমি এইচএস এর ত্রিকোণমিতির অংশ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হইছি ত্রিকোণমিতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্থাৎ 6.1 অনুশীলনের পার্ট 1 যেটা আমি যদি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এসএস এর যে ত্রিকোণমিতি 8.1 যেখানে ত্রিকোণমিতি কোণগুলো কিভাবে এসেছিল বা ত্রিকোণমিতি কোণের যদি বলি কোন প্রকাশের পদ্ধতি আমরা পেয়েছিলাম যে ষাটমূলক পদ্ধতি বিত্তমূলক পদ্ধতি এবং আমরা যদি তোমাদের সাথে আরেকটু শেয়ার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েটে যদি বলি ত্রিকোণমিতি যে খ বিভাগে একদম প্রাথমিক অবস্থায় যে আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় আছে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমাদের যে বিভিন্ন ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো মূলতই যে জেনারেল ম্যাথে হায়ার ম্যাথের সাথে যে লিংক করে যে ম্যাথগুলো এখানে আছে এই ম্যাথগুলো তোমাদের সামনে আলোচনা করার জন্য আজকে আমার এই টিউটোরিয়ালটা আপলোড করা তোমরা একটু খেয়াল করো যে এইচএস এর যে ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ অনুশীলনে 6.1 অনুশীলনেতে আমি যদি বলি যে ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে ধারণা তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে এসেছো আজকে সেই আলোকে মূলত আজকের এই ক্লাসটা আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব দেখো ত্রিকোণমিতি কোণ কি এই ত্রিকোণমিতি কোণের ধারণা তোমরা এসএসসি লেভেলে পেয়েছ এবং ডিগ্রি ও রেডিয়ান পরিমাপ কি এবং ডিগ্রি ও রেডিয়ান পরিমাপের কথা যদি বলতে চাই আমরা এসএসসি তে জেনে এসেছি যে ত্রিকোণমিতি কোণ প্রকাশের পদ্ধতি ছিল দুইটি একটি ষাটমূলক পদ্ধতি এবং একটি বিত্তমূলক পদ্ধতি কিন্তু আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়াশোনার জন্য বইগুলো একটু দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ত্রিকোণমিতি কোণ তিন প্রকারের যেটা এখানে লেখা আছে ডিগ্রি ডিগ্রি ও রেডিয়ান পরিমাপ তাহলে ত্রিকোণমিতি কোণ পরিমাপ যদি বলে ত্রিকোণমিতি त्रिकोणमितिकोणमापे पद्धति एकक ना बोले जो बोली पद्धति इंटरमिडिएट एस पासी तीन टी ओके जथा जदि तुम्हारे बोली जथा एक नम्बर हे षाटमूलक पद्धति दु नम्बर हे वित्तीय पद्धति तीन हे शतमूलक पद्धति शतमूलक शतमूलक पद्धति शतमूलक पद्धति आलोचना करते चाहिए जमन षाटमूलक पद्धति पे समकोण के जदि नब्बे द्वारा डिवाइडेड करी तेल पासी एक डिग्री आर एक डिग्री के जो षाट द्वारा भाग कर तक हमें पासी एक मिनिट अनुभवे एक मिनिट के जो आप सिक्सटी द्वारा भाग कर तक हमें पे जा मूलत एक सेकेंड क्योंकि शतमूलक पद्धति जेटा शतमूलक पद्धति नाइनटी डिग्री समान एकश जो बोली अर्थात शतमूलक पद्धति एक समकोण एकश भागे एक भाग के शतमूलक पद्धति बोल एक समकोण एक भाग एक भाग के शतमूलक पद्धति बोल अर्थात एक समकोण के जी बोली एकश भाग से क्षेत्र में देखो एक डिग्री जो बोली एक डिग्री समान पासी एकश बब्बे जेटा के एक शत भाग बाने ग्रेड बोलते जी द्वारा प्रकाश करब एखे टेन बन ग्रेड द्वारा प्रकाश करतेब जदि बोलते पर सर ये परिमपटा कि मैथे व्यवहार करा एक्चुअली परिमपटा जो भी आलोचना आसे क्योंकि मैथमेटिकल टार्मे मूलत षाटमूलक पद्धति वित्तमूलक पद्धति बसि व्यवहार करा तब वित्तमूलक पद्धति अलवेज त्रिकोणमित को क्षेत्र बसि व्यवहार करब एखे जमन पेलम जो एकश भाग अर्थात एक समकोण एक भाग एक भाग के बोलि एक शतमूलक पद्धति एक ग्रेड अनुभवे जो आप ग्रेड के 
আমরা 100 দ্বারা ভাগ করছি করছি অর্থাৎ এক শতমূলক কে যখন আমরা 100 ভাগের 1 দ্বারা প্রকাশ করছি তখন আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক শত আমরা এক শতমূলক সেকেন্ড মিনিট এক শতমূলক আমরা মিনিট পাচ্ছি ওকে এক শতমূলক মিনিট আবার আমরা যখন এক শতমূলক মিনিট কে এক শতমূলক মিনিট এক শতমূলক মিনিট কে যখনই আমরা 100 দ্বারা ভাগ করছি তখন আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক শতমূলক সেকেন্ড এক শতমূলক এক শতমূলক সেকেন্ড ওকে অ্যাকচুয়ালি আমার এই আলোচনাটা করার উদ্দেশ্য যেহেতু আমাদের স্কুলে সেটে আমরা চেষ্টা করি আমরা সকল শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষার্থীরা যাতে বেশি জানতে পারে রুট লেভেল পর্যন্ত তারা অনেক বেসিক বিষয়গুলো জানতে পারে এটা আলোচনা করার জন্য মূলত আমার এই পদ্ধতিটা আলোচনা করা তাহলে আমরা শতমূলক পদ্ধতি পাচ্ছি যে এক সমকোণের 100 ভাগের 1 ভাগকে আমরা বলছি এক শতমূলক বা এক গ্রেড এক গ্রেড কে 100 দ্বারা ভাগ করে এক ভাগকে আমরা বলছি এক শতমূলক মিনিট এক শতমূলক মিনিট কে আমরা 100 দ্বারা ভাগ করে এক ভাগকে আমরা বলছি এক শতমূলক সেকেন্ড মূলত আমাদের এই শতমূলক পদ্ধতিটা অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করা হয় না আমাদের মূলত আমরা দুটি পদ্ধতি এখানে পাই তাহলে আমি এই ডিগ্রি এবং রেডিয়ান পরিমাপ এই ডিগ্রি এবং রেডিয়ান পরিমাপের যে সম্পর্ক ছিল সেটা তোমরা অবশ্যই জানো যে আমরা জানি 180 ডিগ্রি সমান আমরা জানি পাই রেডিয়ান তোমরা এটা অবশ্যই জানো যে 180 ডিগ্রি সমান আমরা জানি পাই রেডিয়ান এখান থেকে আমরা জানি 1 ডিগ্রি সমান পাই বাই 180 রেডিয়ান এটা একটা আমরা যদি বলি ষাটমূলক পদ্ধতি এবং বৃত্তিমূলক পদ্ধতির ভিতর যে একটি সম্পর্ক এটা আগে থেকে আমরা জেনে এসেছি এটা একটু আলোচনা করার কারণ যে আমি যখন তোমাদের ম্যাথগুলো করাবো অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলিতে যখন গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান দিব এই গাণিতিক সমস্যাগুলো যদি বা এসএসসির সাথে মিল তথাপিও আমাদের ইন্টারমিডিয়েট ম্যাথগুলো আমাদের জানতে হলে আমাদের বেসিক বিষয়গুলো জানতে হবে আবার আমরা যদি এটাকে বলি পাই রেডিয়ান সমান একশো আশি ডিগ্রি এখান থেকে আমরা শুধু ওয়ান রেডিয়ান সমান আমরা পাবো একশো আশি বাই পাই ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা ষাটমূলক থেকে রেডিয়ান পদ্ধতিতে আমরা কনভার্ট করতে পারবো অনুভাবে রেডিয়ান পদ্ধতি থেকে ষাটমূলক পদ্ধতিতে আমরা কনভার্ট করতে পারবো এটা ডিগ্রি এবং রেডিয়ান পরিমাপের ভিতরে একটি সম্পর্ক এরপরে আসো রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুবকম যেটা তোমরা এসএসসি লেভেলে জেনে এসেছো এখানেও তোমরা পাবে যে রেডিয়ান কোন একটি ধ্রুবকম এই প্রমাণটা তোমরা মেন বই যদি দেখো সেক্ষেত্রে তোমরা পাবে এরপর আসো দেখো বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য যদি বলি আমরা কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ যেই কেন্দ্রে যে কোন তৈরি করে তাকে আমরা রেডিয়ান বলি কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ যখন কেন্দ্রে কোনো কোন তৈরি করবে অর্থাৎ এই ব্যাসার্ধ আর এ সমান চাপ যদি এখানে ও এ এখানে আমি বি দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা এই এস পাচ্ছি এবং এই চাপ যখন কেন্দ্রে একটা কোন তৈরি করছে তখনই আমরা বলছি বৃত্তীয় কোণের পরিমাণ তখন আমরা বলি বৃত্তীয় কোণের शुद्ध चपे दर्घ्य एस समान पा थीटा एखान शुद्ध आर समान पा एस बीटा एखे जो तीन टी सम्पर्क थीटार समान एस ब আর এস সমান আর থিটা তবে এই সম্পর্কটাই ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে বলেছে বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা অতএব বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য পাচ্ছি বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য আমরা এস ইকস টু আর থিটা পাবো যেটা আমাদের সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অংশ নিতে আমরা যখন গাণিতিক সমস্যার সমাধান দিব তখন তোমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করতে পারবে এরপর আসো বৃত্ত কলা অ্যাকচুয়ালি এটাই যদি তোমাদের আমি বলি বৃত্ত কলা বলতে আমরা বৃত্তের একটি অংশ যেটাকে কলা বলতে এখানে কালি বা ক্ষেত্রফল মেজার এখানে এরিয়া বলছে তো বৃত্ত কলা বলতে আমি যদি কোনো বৃত্তের পরিধির উপর অর্থাৎ ব্যাসার্ধের সমান করেও যদি আমরা একটা অংশ কেটে নিই বা ব্যাসার্ধ ছাড়াও যদি আমরা একটা অংশ কেটে নিই তাহলে এখানে যে ক্ষেত্রফলটা তৈরি হচ্ছে এই ক্ষেত্রফলকে আমরা বলছি বৃত্ত 
कला अर्थात कला बोलते एरिया के कलि अंश के वित्त कला बोलिए मूलत वित्त कला एरपर ख्याल करो वित्त कलार क्षेत्रफल क्या पा जेटा तुम्हारा नवम दशम श्रेणी जेनारे मैथे सिक्सटीन पॉइंट थ्री अनुश्रेणी वित्तर क्षेत्रफल वित्त परिधि वित्त चापर दौर्घ्य वे वित्त कलार क्षेत्रफल पे एखे त्रिकोणमिति क्यों ये वित्त कलार क्षेत्रफल बला कारण आप जो दुईटा वित्त परस्पर के सेट कर एक क्षेत्रफल तैरि करब से क्षेत्र में वित्त कलार क्षेत्रफल क्या पा और एक जो तुम्हारे बोलते चाहिए तुम्हारा देखने एक बुझते पर वित्त कलार क्षेत्रफल एखे क्या एक आलोचना कर प्रयोजन आदि एखे एक वित्त आँखी वित्ते देखते पासी ओ ए क्षेत्रफल 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 टू पाए प्रकाश कर टू पाए थ्री सिक्सटी डिग्री पाद मूलत वित्त कलार क्षेत्रफल एखे वित्त कलार क्षेत्रफल जो एरिया अफ आ सार्केल बोल कलार क्षेत्रफल ए बलो एखे वित्तर क्षेत्रफल पाईर स्कोयर एक ख्याल करो एर परिमाण जो एखे थ्रीटा को धरतम तेल थ्रीटा बु पाए पासी एखे जो आड़ी गुण करी तेल ए समान पा थ्रीटा बु पाई इंटू हमारा पाई स्कोर पासी एखे पाए पाए चले ग वित्त कलार क्षेत्रफल थ्रीटा बु पाई पाई केटे आर स्कोर अर्थात फाइनल बोलते पर हाफ इंटू थ्रीटा इंटू आर स्कोर अर्थात वित्त कलार क्षेत्रफल पे जा समान हाफ इंटू थ्रीटा आर स्कोर एट मूलत वित्त कलार क्षेत्रफल वित्तकलार क्षेत्रफल तब ये त्रिकोणमिति वित्तकलार क्षेत्रफल ए जेनारे मैथे तुम्हारा स्वयं जरा पढ़ाशुना कर क्षेत्र देखो वित्तकलार क्षेत्रफल पे वित्तकलार क्षेत्रफल तुम्हारा जेने से जे थीटा बीन सौ षाट इंटू पाई आर स्कोर ओके अर्थात थीटा बै तीन सौ षाट डिग्री शुद्ध षाटमूलक पद्धति तुम्हारा आलोचना कर जेनार मैथे हमें जो एखे बोली जेनार मैथ ए तुम्हारा एक्सरसाइज सिक्सटीन पॉइंट थ्री अनुशीन तुम्हारा पे वित्त कलार क्षेत्र थीटा बै थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री इंटू पायर स्कोर वर्ग एकक एखे हमें थीटा बै थ्री सिक्सटी के मूलत टू पाय द्वारा प्रकाश कर क्योंकुलेशन कर हाफ इंटू थ्रीटा इंटू पायर स्कोर एखे प्रकाश कर मूलत इंटरमिडिएट सिक्स पॉइंट वन अंश गाणितिक समस्यागुल्लो आ गणितिक समस्यागुल समाधान करार्जन क्या लागे तो शिक्षार्थी आज के मूलत पॉइंट वन अंश अर्थात त्रिकोणमितिक अनुपाते पार्ट वाने बेसिक विषयगुल्लो जगह सूत्र तो हमें क्या लागे गाणितिक समस्यागुलो सल्व करार्ज ये क्लसटा मूलत तो आज के तुम्हारे सामने आपलोड कर लम परवर्ती पार्ट टू पार्ट थ्री एवं कर ष्ठ अध्याय अनुशीन मैथगुल्लो करार चेषा करब यह शुभकामन तुम्हारा आज के क्लस शेष कर आल्ला हाफिज